Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Χρυσή. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό βίντεο. Πολλοί φίλοι με ρωτάνε πώς ξέρουν ότι αναπνέουν σωστά κατά τη διάρκεια του διαλογισμού και ότι κάνουν αυτή τη βαθιά κοιλιακή αναπνοή που λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να μπούμε σε κατάσταση του διαλογισμού και να χαλαρώσουμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω το σημερινό βίντεο για να σας δείξω με ένα απλό τρόπο πώς θα καταφέρετε να κάνετε κοιλιακή αναπνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζοντας το ένα χέρι στο στήθος και το άλλο χέρι πάνω στην κοιλιά, την ώρα που κάνουμε την εισπνοή, στρέφουμε την προσοχή μας να δούμε ποιο χέρι είναι αυτό που κινείται περισσότερο. Αν κινείται αυτό που έχουμε πάνω στο στήθος μας, τότε η αναπνοή μας μένει περισσότερο στο θώρακα. Ενώ αν κινείται περισσότερο το χέρι που έχουμε στην κοιλιά, τότε κάνουμε τη βαθιά κοιλιακή αναπνοή που είναι το ζητούμενο. Στην καθιστή στάση είναι δύσκολο να, το, να ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Είναι πιο εύκολο, ειδικά για ένα αρχάριο, να ξαπλώσει και να δοκιμάσει εκεί να κάνει την κοιλιακή αναπνοή. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, το ένα χέρι στο στήθος, το άλλο χέρι στη κοιλιά. Βαθιά εισπνοή. Παρατηρήστε ποιο χέρι σηκώθηκε. Στρέφοντας την προσοχή μας στην κοιλιά, φουσκώνουμε την κοιλιά μας. Τον αέρα τον κατευθύνουμε μέχρι βαθιά βαθιά μέσα στην κοιλιά. Σπνοή από την ήτη. από το στόμα. Στην αρχή, η εισπνοή και η εκπνοή διαρκούν τον ίδιο χρόνο. Μπορούμε για παράδειγμα να μετράμε μέχρι το 4 σε κάθε εισπνοή και μέχρι το 4 σε κάθε εκπνοή. Κάπως έτσι. Εισπνοή. Εκπνοή. 2-3-4. Εισπνοή. 2-3-4. Εκπνοή. 2-3-4. Μπορείτε να δείτε το χέρι μου ίσως όταν κάθομαι στο πλάι. Πώς κινείται. Εισπνοή. 2-3-4. Εκπνοή. 2-3-4. Εισπνοή. 2-3-4. Και όλο και πιο αργά. Δύο, τρία, τέσσερα. Νοί. Δύο, τρία, τέσσερα. Και όταν θα έχει γίνει λίγο πιο αργή η αναπνοή μας, τότε μπορούμε να κάνουμε παύσεις ανάμεσα στην εισπνοή και την εκπνοή. Εισπνοή. Δύο, τρία, τέσσερα. Παύση. Δύο, τρία, τέσσερα. Εκπνοή. Δύο, τρία, τέσσερα. Παύση. Δύο, τρία, τέσσερα. Δηλαδή. Εισπνοή, παύση, εκπνοή, παύση, εισπνοή, παύση, εκπνοή, παύση. Αυτές οι παύσεις οδηγούν τον εγκέφαλό μας να έχει ακόμα πιο αργά εγκεφαλικά κύματα και να είναι πιο εύκολο να μπούμε ακόμα πιο βαθιά σε κατάσταση διαλογισμού. Κάνοντάς το αυτό για μερικά λεπτά, α, μπορούμε έπειτα να συνεχίσουμε με οποιαδήποτε άλλη τεχνική διαλογισμού έχουμε επιλέξει. Δοκιμάστε αυτή τη τεχνική αναπνοής και δείτε κατά πόσο σας βοηθάει. Θα χαρώ πολύ να μοιραστείτε μαζί μου τις εμπειρίες σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ και σας φιλώ. Γεια σας!